নোয়াখালী সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ সালাম আলাইকুম আজকে আমরা ক্লাস এইট একাদশ মানবিক ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আজকে আমরা আলোচনা করবো ইসলামী ইতিহাস দ্বিতীয় পত্রে সালতানাত যুগের তুলক বংশে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব শাসক ছিলেন মহদিন তুলক তাকে গ্রেটেস্ট বা গ্রেট যে পরিকল্পনা বিদ বলা হয় তাকে সফলতা ব্যর্থতা সেটা অন্য কথা কিন্তু সে একজন বিখ্যাত পরিকল্পনাবিদ ছিলেন যুগের সে অগ্রগামী ছিলেন তার রাজত্বকাল আমরা আলোচনা করে শেষ করেছি তাকে নিয়ে তার চরিত্রে বিপরীত ধর্মী গুণের সমাবেশ বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা তাকে বিভিন্ন হিসেবে নাম অভিহিত করেছেন শেষ পর্যন্ত তাকে বাক্যহীন নরপতি হিসেবে যে ঐতিহাসিকেরা যে চিহ্নিত করেছিলেন তাকে যুগের বিস্ময় হিসাবে কেউ কেউ বলেছেন যুগের সে অগ্রগামী ছিল ফেরছিলেন বা আজ থেকে আগামী পাঁচ বছরে বা দশ বছর একশো বছরে কি হবে সে ধরনের কোনো পরিকল্পনা নিয়েছেন বা তাকে কল্পনা বিলাসী বা স্বাপ্নিক ব্যক্তিও যে বলা হয় তাকে যাই হোক তার রাজত্বের পরে বা সে যখন যে ঠাট্টায় পনেরোশো তেরোশো একান্ন একান্ন খ্রিস্টাব্দে একটা বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন সেখানে মারা যায় মারা যাওয়া সেখানে তার চাচত ভাই যে যে ফিরোজ শাহ সেখানে ছিলেন এবং তাকে যে খিলাফ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী সেখানে এটা নিয়ে মতবিরোধ আছে আমরা পরে আলোচনা করব যে সেখানে ফিরসাতুলকে যে ক্ষমতা বা অনুক্ষম হবে ফিরসাতুলক যে তেরোশো একান্ন থেকে শুরু করে তেরোশো অষ্টআশি সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় তেরো বছর তিরিশ বছরের অধিক কাল প্রায় চল্লিশ বছরের কাহানি রাজত্ব করেছিলেন এজ এ ম্যান হিসেবে ফিরসাতুলক যে ধার্মিক ছিলেন উনি যুদ্ধাংশী মনোভাব তার ভিতরে ছিল না তো অবশ্যই ভালো কথা হয়েছিল যে সে প্রজা সুলভ প্রজা কল্যাণমূলক কাজে সে নিচকে বেশি যে আত্মনিয়োগ করেছিল তার এই জন্য তার দুইটি নীতি আছে যে একটা হলো পিতা মহসুভ আলোচনা মাতা মহসুভ আলোচনা এই দুটি আচরণ বা এই দুটি তার এই গুণ তোমরা এগুলো ভালো করে শিখে নেবে এগুলো আর সব প্রশ্ন হয়ে থাকে বা সব প্রশ্ন হয়ে থাকে এগুলো যে আমরা বলতেছিলাম যে গিয়াসুদ্দিন তুগলককে খেয়ে যে কনিষ্ঠ পুত্র রজব এর পুত্র যে শাহ তুগলক যে ফিরোজ শাহ তুগলক রজবের পুত্র অর্থাৎ গিয়াসুদ্দিন তুগলকের ভাই রজবের পুত্র ফিরোজ শাহ তুগলক এবং গিয়াসুদ্দিন তুগলক মহদ্দিন তুগলকে যে চাচাত ভাই যে সে ক্ষমতা আসে তারপরে তো তার জন্ম তারিখ বলতেছে তেরোশো নয় খ্রিস্টাব্দে সে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাতার দিক থেকে সে দুদর্শ পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাজপুত রাজমহলের কন্যা লাইলা এবং তার পিতা ছিল যে রক্ত ছিল তুর্কি বংশে রক্ত প্রবাহিত দুই দুর্দর্শ রাজবংশে বা দু দুর্দর্শ বংশের রক্ত তার শৈলী প্রবাহিত ছিল যে আমরা যে একজন সম্রাট বাবরক আমরা এই ধরনের দেখবো চেঙ্গিস খানে একদিকে জমিলাঙের বংশ অন্যদিকে যে চেঙ্গিস খানের বংশধর যে বংশধরের সংমিশ্রণে ভারতের মোগল ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল সেটা আমরা পরে আলোচনা করব যাই হোক যে যে সাত বছর বয়সে সে মারা যায় মারা যাওয়ার পরেও যে মহদ্দিন তুগলকের তত্ত্বাবধানে সেই বালন পালন বা বিদ্যা শিক্ষা 
অর্জন করেছিল আর সে যখন সুলতান মহাপুঞ্জ তুলো যখন সিংহাসনে বসেন তখন তার বয়স হল আঠারো বছর এই কালে তার যা শিক্ষা শিক্ষা যাই কিছু দরকার যুদ্ধবিদ্যা বা শাসনগ্রন্থ ইত্যাদি ব্যাপারে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন এটি মূল কারণ হচ্ছে ছিল যে মহাযুদ্ধগুলো কোনো পুত্র সন্তান ছিল না পুত্র সন্তান না থাকাতে উনি তাকে ভরে নিয়েছেন সম্ভবত তার উত্তরাধিকার হিসেবে যে নিয়োগ দেওয়ার জন্য এই ক্ষেত্রে যে উত্তরাধিকার নিয়ে যে বিভিন্ন কথা আছে সে যখন মারা যায় তেরোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে বিশে মার্চে যে তখন সেখানে পুরুষত্বগুলো উপস্থিত ছিলেন এবং তার কোনো যে পুত্র সন্তান ছিল না চাই তার চাচাত ভাইকে যে মহাপ্রিম তুলক যে তার পরবর্তী সিংহাসনে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে যান এই ক্ষেত্রে এই দুটি এই মতকে যে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারণ এবং শামস ই শিয়াজ আফিফ উল্লেখ করেছেন কিন্তু অন্য সূত্র বলতেছি যে যে মহাপিন তুগলক যে কাহাউকে তার সিংহাসনে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে যান নাই তার আবশ্যক মৃত্যুতে উপস্থিত সেনাবাহিনী যে বা অন্যরা মিলে যা আমির উমরা দ্বারা ছিল সেনাবাহিনী আমিরা তাকে সিংহাসনে যে উত্তরাধিকারী যে নিয়োগ করে যান অভিজাত অভিজাত সেখানে আমির উমরা অভিজাত সম্প্রদায় আমির উমরা বা ধর্মীয় একটা দিক আছে তাদের সাপোর্ট ছাড়া যে সিংহাসনে যে টিকে থাকাটা কঠিন হয়ে পড়ে তো এই ক্ষেত্রে তাদের দুটি ভাগ হয়ে যায় নির্বাচন আমি নির্বাচন আমির এবং অভিজাত দ্বিধা বিভক্তি দেখা যায় তবে এ অবস্থায় স্থানীয় যেটা আছে যেখানে আমি উঠেছিলাম ঠাট্টায় অবস্থিত আমির এবং অভিজাতদের বারবার মধ্যে উনি যে তেরোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে তেইশে মার্চ ফিরোজ তুগলক উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন এই ক্ষেত্রে আরেকটা কনস্পেসি করা হয়েছিল যে ইতিমধ্যে যে খাজা জাহান নামে মহদ্দিন তুলকে এক কর্মচারী খাজা জাহান নামে মহদ্দিন তুলকে এক কর্মচারী সুলতানের এক কল্পিত শিশু পুত্রকে দিল্লি সিংহাসনে বসান এবং নিজে তার অভিভাবক নিযুক্ত করেন নিজে অভিভাবক নিযুক্ত হন এক পুত্র তার জন্য যেমন আমাদের এখন কিছুদিন আগে জাতীয় পার্টি আরেকটা অংশ গঠিত করা হয়েছে তারা দাবি করতেছে যে তারা জাতীয় পার্টি মূল স্রোত এদিকে একটা পা আগেও দু এক ভাঙা দিয়েছে এখন আবার আরেকটা ভাঙা দিয়েছে তো এটা কতটুকু টিকবে দেখা যাক সেই এখানেও তাকেও যে শিশু এবং নিজে কমে যায় কিন্তু আমির উমরাদের কোনো সমর্থন না পেয়ে খাজা জাহান সুলতান পুরুষা তুলকের কাছে আত্মসমর্পণ করে আমি আগে বলেছি আমির উমরা রাষ্ট্রের অভিজাত সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় দিকে যে ওরমাই গ্রাম আছে যে তারা যদি সাপোর্ট না করে যে সেখানে টিকে না এখানে তাই হয়েছে সেখানে এবং সুলতান তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তাকে সামারার গভর্নার নিয়োগ করা হয় তাকে ওই যে খাজা জাহানকে একটা প্রদেশের গভর্নার নিয়োগ করা হয় কিন্তু পরবর্তী যে দেখা গিয়ে যে যে সামানা যাবার পথে যে শেয়ার খান নামে একজন ঘাতক হাতে সিনিয়ত হয় অনেকে মনে করে আমি উমরাদের চাপে সুলতান খালা জাহানকে হত্যা করে বলছে তাকে পাঠাইছে একদিক দিয়ে একদিকে যাও তুমি ক্ষমতা না অন্যদিকে ঘাতক দল পাঠাইছে যে তুমি যে যাও তাকে হত্যা করো যে আমাদের দেশে এখন তো মাঝে মাঝে আমাদের প্রতিক্ষক রূপ বিভিন্ন কারণে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হলে হাঁটে বাজার থেকে বাড়িতে যাচ্ছে মুন্ডা করে হাঁটে বসে আছে যাওয়ার সময় আক্রম করে মারতেছে প্রতিপক্ষ মারতেছে মারতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো যাই হোক যে এই ধরনের যে কাজা ধানকে যে হত্যা করা হয় এরপরে যে সুসতুলকে সিংহাসন লাভের সাংবিধানিক তাৎপর্য ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলেছে আমরা একটু তুলনামূলক আলোচনা করে দেখি তোমাদের বই তো তেমন একটা বেশি নাই আমি অনার্স বই থেকে দেখি তোমাদেরকে বলছি সেখানে সব কিছুই উত্তরাধিকার সূত্রে একটা দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে এটা আছে যদি গণতান্ত্রিক পরিবেশে হয় 
सिंहसन लाभ एक प्रमाणित कर पिता सिंहसन पुत्र अधिकार थकल अभिजात द्वारा मालिकेरा फिर के सिंहसन बसा अनुरोध जान फिर प्रथम राजी हन नाई बेपार आधुन ऐतिहासिक मन जथेष्ट सन्देह आ जीवित कल सिंहसन लाभ संगे मिलित हुए चक्रांत करें समर्थन सिंहसन सरंद्रे मृत्यु चिन्हित कर सिंहसन बहुत उत्तराधिकारी प्रख्यात ऐतिहासिक सर उलसेंग बोलें मृत सुलतान मोहम्मद प्रकृत पुत्र संसारे पुत्र सन्तान आना दखलकारी हिसाब से बौद्ध उत्तराधिकारी हम तो शेष सुलतान मनोरण दिए ऐले तो कथा खान जहां पुत्र अभिज्ञता ना थे सिंहसन तो एक राष्ट्र चलो एक भगिनी जबरदखलकारी जहां 
রাষ্ট্র কে যারা পরিচালনা করে রাজকর্মচারী যে তা না এখানে অভিযাত্রী কে বলতে কি রাজকর্মচারী কে বোঝানো হয়েছে না রাষ্ট্রে যারা এলিট শ্রেণী যাদের কে বলা হয় অর্থশালী বিত্তশালী যে তোমরা এই যে দেখো যে আমাদের এখন ব্যবসায় নেতৃবৃন্দ অনুরোধে হোক বা যে কোনো কারণ হোক যে তাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি কালকে থেকে খোলা দিয়ে দিছে কিন্তু আগে তেইশ তারিখ থেকে পাঁচই আগস্ট পর্যন্ত বলতে হচ্ছে কঠোর লকডাউন হবে কিন্তু ওনারা অনুরোধ করছে সেটা যাই হোক রাষ্ট্রের স্বার্থে হইতে বৃহত্তর স্বার্থে অথবা ওনারা করেছেন এরকম সুতরাং ওদের একটা এরা একটা এটা সে একটা শক্তি একটা এলিট সম্প্রদায় একটি পাওয়ারফুল তারা যে পাওয়ার এক্সারসাইজ করে তাদের যে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ বলো বা শিল্পপতি বলো যে তারা পাওয়ারফুল করে যে যাই হোক যাই হোক যে আমার কালকে থেকে যে সেখানে আবার দুপুরে দুইটার খবরে দেখলাম আমার যাওয়ার কথা আছে যে আমাদের সম্মানীয় যে সংস্থাপন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী বলতেছি যে সেখানে হচ্ছে যে ওনারা বলছেন যারা ঢাকা আছেন কর্মচারী তাদেরকে নিয়ে তাদের ইন্ডাস্ট্রি খোলার কথা কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে তাদের বিজিএম এর সভাপতি বলছে এই কথা কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে না বাইর থেকে লোক আসা ঢাকা সরকার ঢুকার জন্য স্রোতের মতো মানুষ আসতেছে তাহলে তো কথার ভিতর ফাঁক দেখা যাচ্ছে যাই হোক সেটা রাষ্ট্রের স্বার্থ রাষ্ট্র আছেন আমাদের সরকার মহোদয় আছেন আমাদের মন্ত্রী মহোদয় যারা আছেন ওনারা এবং যেটা এক্সাম্পল ইস্টিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গটা আসছে অন্য কিছু না যে সেখানে যে যে বলছে যে ফিরস্তাত্ব গুলো কিভাবে কমাতে টিকে গেলো সেই ব্যাপারটা যে অনুরোধে হইতে পারে যে রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ আছে যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো খুলে দেওয়ার দরকার গার্মেন্ট সেক্টর খুলে দেওয়ার দরকার সেজন্য খুলে দিয়েছে সরকার মনে হচ্ছে ভালো হবে খুলে যাক আল্লাহ ভালো করুক আমরা উভয়ের ভালো করুক রাষ্ট্র ভালো হোক আল্লাহ পৃথিবীকে করোনা মুক্ত করুক এটা আমরা কামনা করি এই এইভাবে যে ফিরসাতুগুলো যে যে ক্ষমতা আসছেন ক্ষমতা বলছেন তবে উনি তার ভিতরে মানবীয় গুণাবলী ছিল মানুষদের প্রতি অনাথদের প্রতি তারপরে গৃহহীনদের প্রতি যে পথের প্রতীকদের প্রতি যেটা আমাদের দেশের যে বলা ফতকলি তাস ফতকালি স্কুল যাতে বাড়ি ঘর নাই রেল স্টেশন প্ল্যাটফর্ম বাজার তারা জীবনযাপন করে যে এই ধরনের লোকদের প্রতি এই জন্য যে প্রজা বর্ষল শাসক বলা হয় থাকে কৃষি সাক্ষুলোকে সেদিনে উনি যুদ্ধের দিকে বেশি মনোনিবেশ করেন নাই যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তির দিকে প্রজাদের কল্যাণের দিকে উনি মনোনিবেশ করেছিলেন বেশি বেশি বেড়ে আমরা দেখি যে এই দিকে বেশি উনি যে মনোনিবেশ করেছেন তো উনি বৃহৎ অভিযান চালিয়েছিল যে আমাদের বাংলায় যে আমাদের বাংলা এখানে একটা প্রাদেশিক শাসন করতে হচ্ছিল ইলিয়া হাজি ইয়ার শাহী বংশ এই শাহী বংশটা থেকে বাংলাদেশে বাংলার স্বাধীনতা আলাদিন হুসেন শাহ শামসুদ্দিন ইলিয়া শাহা এই শামসুদ্দিন ইলিয়া শাহ একটা স্বাধীনতার অবস্থিত ছিল বাংলার যে সেখানে আসিও যে পুরোপুরি দখল করতে পারে নাই সে তারা চুক্তি করে ফিরে যেতে হয়েছে যে এটাই ছিল তার শক্তিশালী সামর্থ্য অভিযান ছিল বেশি এটাই যে ফিরসাত্মগুলো সে জন্য উনি বাধ্য না হলে যে যুদ্ধের দিকে বেশি যুদ্ধ অভিযানটা উনি করতেন না বাধ্য না হলে রাষ্ট্রের সহমতির প্রশ্ন রাষ্ট্রের স্বাধীন সর্বমতের প্রশ্ন জনগণের নিরাপত্তার প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে এসে উনি বাধ্য হয়েছেন যে যুদ্ধগুলো করার জন্য বা যেসব অভিযানগুলো যে যে জায়গায় করা হয়েছিল সে বাংলা অভিযান করছিল উড়িষ্যার দিকে অভিযান করেছিল নগরকোট অভিযান করেছিল সিন্ধু অভিযান করেছিল এছাড়া আরও কিছু ছোটোখাটো বিদ্রোহ হয়েছিল যে সেই বিদ্রোহগুলো উনি দমন করি যে উনি যে শাসন ব্যবস্থার দিকে মনে হয় সেখানে রাজস্ব সংস্কার কৃষি সংস্কার ব্যবসা বাণিজ্য সংস্কার জনহিত কার্যগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক তারপরে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিশ্বপোষক কৃতদাস বিভাগ সামরিক বিভাগ তারপর তার ধর্ম নীতি মুক্তর নীতি বিচার ব্যবস্থা নীতি ইত্যাদি দিকে উনি বেশিরভাগই যে নজর দিয়েছিলেন যে 
ক্ষেত্রে আমরা এখন দেখি বাংলা অভিযান কেন উনি কি জন্য করতে হয়েছিল যে বাংলা যে এখানে তেরোশো তেপ্পান্ন থেকে তেরোশো চৌত্রিশ দুটি অভিযান করেছিল তেরোশো উনষাট থেকে তেরোশো ষাট এই দুটি অভিযান উনি করতে হয়েছিল যে ঐতিহাসিকরা যে গুণাগুণিতা তা যে বলতে চাচ্ছেন যে তার যে একটু সংক্ষেপে যে যেটা বলেছে শুরুশতকুলো ছিলেন দুর্বল চিত্ত সুলদান তার রাজত্বকালে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ কিংবা বিজয় কার্য সম্পন্ন হয়নি তিনি নিজে ছিলেন একজন অদক্ষ সৈনিক এবং তার চরিত্রের দৃঢ়তার ব্যক্তিত্ব ও কঠোর সংকলন অভাব ছিল তার পক্ষে হৃদয় পুনরুদ্ধার করা কিংবা রাজ্য জয় করার কোনো যোগ্যতাই ছিল না বস্তুত তিনি যুদ্ধ বিদ্রোহ অপেক্ষা ধর্মকর্মে অধিক আনন্দ পেতেন যে কথাটা আমি বলেছি যে আগে মানব কল্যাণের মাধ্যমে তো ধর্মীয় কাজগুলো দেওয়া হয় সেখানে মানব কল্যাণ বা ধর্মীয় দিকটাই বেশি প্রতিপক্ষকে তুমি ক্ষমা করে দেওয়া এটা হলো যে ধর্মীয় দিক আর প্রচুর সুন্দর বা সেটাকে উত্তম বলে না ক্ষমা করে দেওয়াটা কি যে উত্তম ভালো ছিল এটা তোমরা জানো আমার জন্য দিয়েছে বাংলা অভিযান উনি করেছিলেন যে বাংলা অভিযান করতে গিয়ে যে মন্দিন তুগলকে রাজত্বকালে অরাজকত এবং বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বাংলার শাসন করতে হাজি ইলিয়াস তার উপাধি ছিল শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এরপরে আসছিল আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাদের থেকে বাংলা একটা স্বাধীন নরপতি ছিল তারা স্বাধীনভাবে বাংলা চালাইছিল তারা স্বাধীন বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এই উচ্চবালে চিকিৎসা কণময়ে সমগ্র বাংলা ত্রিহুত নেপালে কিছু অংশ এবং উড়িষ্যা বিজয় করে বেনারস পর্যন্ত রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করেন এবং দিল্লির তিনি রাজধানী দিল্লি অধিকারী ইচ্ছা পোষণ করেন এবং সাহসে ও কেন্দ্রীয় রাজধানী দখল করবে প্রাদেশ থেকে কেন্দ্রীয় যায় দখল করবে এই ধরনের যে ছিল এটা ওই তার যুদ্ধ পলিসিটা তো ওই ছিল দুর্বল ছিল সেই জন্য আপনি সাহস করেছেন তবে পারেন নাই তাই বাংলার দিল্লি আধিপত্য পুনস্থাপনের জন্য সুলতান তেপান্ন খ্রিস্টাব্দে এক লক্ষ পদাতিক তারপর এক লক্ষ পদাতিক তিরন্দাজ হল নব্বই হাজার অশ্বারোহী এবং বহু রণতরী নিয়ে বাংলা অভিযান প্রেরণ করেন বাংলা তিনি অভিযোগ অভিযান করেছিলেন যে এক একটা অভিযানে অনেক টাকা খরচ তখন তো পায়ে হেঁটে বা হাতি অথবা গোড়া অথবা অন্য বাহনে করে মালামাল নিয়ে যেতে হয় সেখানে তো সব কিছু তাদের অস্ত্র শস্ত্র নেওয়া হতো খাদ্য সামগ্রী নেওয়া হতো তাদের পোশাক ফোশাক নেওয়া হতো এখন তো একটু বহ জাতি তো অসুবিধা নেই টাকা করে নিয়ে যাচ্ছে ট্রেন নিয়ে যাচ্ছে কামড় নিয়ে যাচ্ছে তাদের খাদ্য সামগ্রী সব কিছুই নিয়ে যাচ্ছে তারা চাল ডাল আটা তেল শুকনা সব কিছু নিয়ে যায় শুধু কাঁচা বাজারটা যেখানে যায় সেখানে ক্রয় করে বাদ তারা কিনেও নিয়ে যায় তবে এই বিরাট বহর নিয়ে উনি শুরু হলো বাংলা অভিযান এবং এই খবর বাংলা সুলতান শামসুদ্দিন ইয়াস শাহা রাজধানী পান্ডুয়া থেকে ১২ তেরো মাইল দুর্গে অবস্থিত এক ডালা দুর্গ আশ্রয় গ্রহণ করেন হয়তো সে রাজধানী ছেড়ে বিরাট একটা দুর্গ আছে এক ঢালা দুর্গ সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করছে এখানে এবং এইখানে প্রায় আট ন মাস যে তারা অবরোধ করে রাখে কয়েক মাসে এক ডালা দুর্গ অবরোধ করে রাখার পর বর্ষার আগমনে এবং মশা উপদ্রে বেড়ে যাওয়ার কারণে বিদ্রোহী সুলতান পুরুষাত্মগুলো বাংলা যে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস এর সাথে সন্ধি করে দিল্লিতে ফিরে যান দিল্লিতে অভিযান উনি পরিচালনা করে নাই এই ক্ষেত্রে এই অভিযানকে প্রখ্যাত হচ্ছে জিয়াউদ্দিন বারানি বলেন মুসলিম জমনিরা বাদির ছাদে উঠে কাটতে থাকেন এখন দেখাইছে যে এখানে এরা হয়তো বা পলিসিও নিছে কে বাংলার শাসন করতে শামসুদ্দিন ইয়েসা অত পলিসিও নিছে যুদ্ধ অনেকটা হলো পলিসি খালি সম্মুখ সমুখ যুদ্ধ করে যুদ্ধ জয়লাভ করা যায় না 
সে এক ডালা যদি আশ্র নিয়েছে সেটাও তার একটা বলেছে এখন এই বাড়ির ছাদে রমণীদেরকে অসহায় শিশু নারী উঠে যে তারা কান্নাকাটি করতেছে যে সুলতানের সৈন্যরা দেখতেছে সেটাও তার একটা বলেছে হতে পারে বাড়ির ছাদে উঠে কান তাদের কান্নার ধ্বনিতে বিচলিত উঠে নিয়ে সাথে সন্ধি করতে চায় এটা দুটি পলিসি গ্রহণ করেছে আর ফিরোজ তুগুলো চাইছে না যে সেখানে আমি অভিযান করে তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিই যেটাকে আমরা মানব বিধ্বংসী কাজ আমরা যে যে করার তার কোনো ইচ্ছা নাই ইচ্ছা নেই যে আর এক ঐতিহাসিক যে যে শামসি সিয়াস দুর্গে অবস্থানরত ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় শিশু নারী ও বৃদ্ধের কাতর কন্দনা মাত্রমাদি বিচলিত সুলতান পুরুষরা একটা অবরোধ উঠিয়ে আকাশ দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন দুজন ঐতিহাসিক বলছেন তবে আধুনিক ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড সমাজ বলেন এ অভিযানের ফলে সুলতানের দুর্বলতা শুধু প্রকাশ পেয়েছিল অর্থাৎ সুলতান পুরস্কারগুলো কত বাংলা অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থতা পর্যবেক্ষিত হয় যদি উনি মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যদি উনি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নিয়ে নেয় তাহলে ঠিক হয়েছিল তার অভিযান ব্যর্থ ছিল না যে সফলে ছিল আমরা বলবো আর যদি উনার দুর্বলতা আগে তো উনি বলছেন উনি দুর্বল চিত্তে ভালো যে অনেকে আছে যেমন আমি আমি এক সময় গরু জবাই করতে যে কোরবানি ধরতাম কিন্তু এখন আমি যে আমি হাটে রিং বসানোর পর থেকে যে আমি এখন দেখতে আমার কাছে ভয় লাগে এখন এটা স্বাভাবিক মানুষের মানবীয় গুণাবলী আছে জন্য তো এক্ষেত্রে এরকম যে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে আমরা সেটা বলবো না যে বলে সেখানে মানবীয় দিক মানবীয় গুণাবলী যদি যদি কাজ করে থাকে সেটা তো ঠিক আছে যে উনার পলিসি ঠিক আছে তো যাই হোক শামসুদ্দিন ইন্ডিয়ার সাহেব মৃত্যু তার পুত্র সিকান্দার শাহ তেরোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডু আর সিংহাসনে আরোহণ করেন জাফর খান নামে বাংলার জনক আমির আমন্ত্রণের প্রথম অভিযান ব্যর্থতা পুরুষের নবরণ সুলতান পুরুষাতগুলো উনষাট থেকে উনষাট খ্রিস্টাব্দে সত্তর হাজার অশ্বারোহী বারোশো সত্তর রণহস্তি এবং অসংখ্য রণপতি দ্বিতীয়বার বাংলা অভিযান করেন দিল্লি সুলতান বাংলা অভিযানের কথা শুনে সুলতান যে সিকান্দার সাহা পিতার নেতৃত্বে অংশ এক ঢালা দুর্গে অংশ আশ্রয় গ্রহণ করেন দীর্ঘ অবরোধ রাখার পর সুলতান পুরুষাতুর সিকান্দার সাহের সাথে সন্দিকে রাজধানীতে ফিরে যান এটা একই অবস্থা দুটি অভিযান করেছে দুটি অভিযানে যে যাই হোক যে তবে সন্ধি করছে সন্ধি সত্য অনুযায়ী যে সুলতান ফিরুজ শাহ যে তুগলক যে সেখানদার শাহকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলে স্বীকৃতি দেন যে সুলতান সেখানদার শাহ ফিরুজ শাহ তুগলকের চল্লিশটা হাতি এবং অনেক ধনরত্ন উপহার প্রদান করেন দিল্লি সুলতান ফিরুজ শাহ তুগলকে বাংলা প্রথম অভিযানের মতো দ্বিতীয় অভিযানের ব্যর্থতা পরিচিত হয় এই পরবর্তী দুই শত বছর তেরোশো ষাট থেকে পনেরোশো ষাট বাংলা দিল্লি সুলতানদের পক থেকে মুক্ত থাকেন আমরা আগে বলেছি যে তোমরা যারা বাংলার ইতিহাস পড়ো সেখানে দেখবে যে শামসুদ্দিন হাজি ইলিয়াস বা শামসুদ্দিন ইলিয়াস থেকে বাংলা স্বাধীন হয়েছে এরপর আবার মোগল আমলা আসে তারা মোগলদের অধীনে কিছু চলে যায় এরপর আবার বাংলা আবার স্বাধীন হয়ে যায় এইভাবে যে বাংলা উনি পরপর দুটি অভিযান যে পরিচালিত সেখানে সম্মুখ যুদ্ধ হয় নাই যে চুক্তির মাধ্যমে তাদের যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে অবশ্যই এরপর উনি উড়িষ্যা অভিযান করছেন নবাবপুর অভিযান তারপরে সিন্ধু অভিযান করছে স্থানীয়রা যে যারা শাসক তারা যেমন সিন্ধু সিন্ধু যে পাকিস্তানের যে সিন্ধু আছে সিন্ধু পক্ষতে উঠছে ঈশ্বরজি প্রসাদ বলেন ঠাট্টা অভিযান পুরুষা তুগলকে শাসনে একটি উল্লেখযোগ্য কৌত ঘটনা সিন্ধু এবং ঠাট্টার নেতৃবৃন্দ অবৈধমূলক আচরণ এবং বিদ্রাত্ম কার্যকলাপের দমনের সুলতান পুরুষা তুগলক তেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে নব্বই হাজার অশ্বারোহী অসংখ্য পদাতিক চারশো আশি হাতি এবং পাঁচশো জলদাংশ সিন্ধু রাজধানী ঠাট্টায় আক্রমণ করেন ঠাট্টা হলো সিন্ধু রাজধানী বর্তমান যে সিন্ধু আছে পাকিস্তানের যে সিন্ধু 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 রাজা বাবা মিয়া বিশ হাজার অশ্বরাহ এবং চল্লিশ হাজার মতান্তরে পদাতিক সৈন্য সুলতানকে বাধা দেন ইতিমধ্যে সুলতানের শিবিরে খাদ্য বা মহারী দেখা দেয় সুলতান গুজরাটে ফিরে যান এরপর ছয় মাস পর দিল্লি থেকে উজিরি খান ই জাহান মকবুল কর্তৃক ফেরিত সৈন্যদের পুনরায় 
যে সুলতান সিন্ধু আক্রমণ করে সিন্ধুরা আত্মসমর্পণ করে এবং বাসুরি করদানে যে স্বীকৃত হন সুলতান পুরুষা তুগলক রাজা জাম বাবানিয়াস ভ্রাতা তামাসির হাতে সিন্ধু শাসনবার দিয়ে দিল্লি ফিরে আসেন এইটা ছিল তার শেষ অভিযান অন্যগুলো আছে তারপর নগরকোট অভিযান এগুলো ছোটখাটো অভিযান ছিল যে সেখানে যে এই অভিযানগুলো করে তারপর উনি তার শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের দিকে যে মনোযোগ দিয়েছিলেন ঠিক আছে আজকে আমরা অভিযানগুলো দেখলেন আমরা আমি ক্লাসে তার শাসন ব্যবস্থার স্বরূপগুলো আমরা দেখব কি কি কাজ করছেন তো উনি প্রজা কল্যাণমূলক বেশি কাজই করেছিলেন যে শিক্ষা সংস্কৃতি বিশেষ করে যে কিছু তাদের জন্য একটা বিভাগ খোলা হয়েছিল যে কিছু তার বিভাগ তারপরে অনাথ ছেলে মেয়েদের জন্য যে যেটাকে তার রীতি নীতি বলা হয়েছে পিতা মহিষুভ আচরণ মাতা মহিষুভ আচরণ এই দুটি উনি করেছিলেন যে ও করেছিলেন আরও কিছু সংস্কার উনি অনেকটা স্থাপত্যশিল্প পৃষ্ঠপোষা করেছিলেন এবং অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন আমরা আগামী ক্লাসে ওগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আজকে পর্যন্ত সকালেই ভালো থাকো স্বাস্থ্যবিধি মিলেছিল আল্লাহ হাফেজ